。我们的车坏在了中国俄罗斯交界的吉林珲春，这里是中国野生老虎出没最频繁的地方。大家常年在新闻中看到的中国东北地区出现的老虎，基本都是在这片区域。在等待救援的时候，我们甚至收到了当地部门发来的短信，让我们小心随时可能出现的野生老虎。离我们几公里外的就是一座野生虎豹园。离开了中国、俄罗斯、朝鲜三国交界的珲春、房川，我们继续北上，出发去往中俄交界的东宁。但是由于旅程安排的太紧，开车时很疲惫，我们打算换个驾驶员。在路边停车时，没有想到路基上的雪是虚的，车子一下滑到了排水渠中。由于拖到底盘，没法开出来。但是路过的东北司机都格外热情，有几批人都停下来看看能否帮到我们。但因为缺少工具，作罢。这时马上就天黑，我们只能呼叫救援，继续等待。我们的车坏在了国道上，这里是中国、俄罗斯和朝鲜三国的一个边境地区，救援都比较远，而且呢，这边的野生动物老虎、豹子还有点多。我们的车在路边这边陷下去了，我们想靠边停车呢，结果车直接掉到坑里，是雪下面是坑。<笑>哎，真是。不行，帮推一下也推不出来。对，这推不推不了这个。这哥们帮我们找一个人。我们还是没经验啊，我们靠边想着换一下呢，结果直接掉到排水渠去了。这个车陷得特别的深，陷得特别的深，一块也出不来。哎呦，看一下下面陷得多深，整个下面都已经。卡着了，哎呦！这几个哥们儿帮我们找一下，旁边有没有拖拉机能帮我们拉一拉？直接就卡下去了。来了几个哥们儿，他们说帮我帮我们用拖拉机去弄一弄，这个不好弄啊，这。太深了。对，哎呀，我真是没经验。垫点东西呢？垫上板。垫板儿啊。那电板就一直一直一直这么扛着呢，直接往后倒就能出来。刚才你倒车能倒动吗？倒不动，倒不动。它驮上了，它别驮上了，拖底儿上。那啥了，底盘了吧？对，底盘了，底盘了。拖底儿了，拖底盘了。它前面拖上了。哎，来了几个哥们，刚才帮我们看一下这个车还是上不上来，上不上来。哎，在东北这边开车真的是没经验。想着靠边停一下的，结果就直接下坑里了，都不知道这是排水渠，这么厚的雪，你这正常走着根本就想象不到的，你就就是这样走，就正正常这样走，然后哗就下去了。这儿都是实的，不知道那儿咋了，就是虚的。你看我在这儿走走，哎呦，就这么深，就陷下去了。哎。在东北这边，哎，真的是需要雪地的驾驶经验。看磕到底盘了没？应该还好，就此这个边儿，但就上不来了，上不上来了。这位现在在打电话找旁边的救援公司，看能不能有他们有拖车过来，然后还找了保险公司，还有我们租车公司的电话，看他们怎么办。我去马路旁边看看那边的沟有多深。这边都还好啊，这边都啊，这边也是也是深深沟。从珲春去往东宁市的方向，离开珲春大概有三十分我刚才收到一条短信，说这边是虎豹管辖虎豹动物园管辖区，这边旁边还有野生的虎豹出没，让我们注意安全。我们的车居然坏在这种地方，这边现在就属于中国和朝鲜的边境。然后这山上都有老虎和豹子出没，在这儿还挺危险的。对对对，我刚刚联系了一个珲春市本地的一个拖车公司，拖车公司说马上就过来了，先把车吊起来，因为现在车我们从外观上看它没有什么损伤，呃，轮胎啊什么都正常，车里的那些故障盘也没有任何的报警啊。就是不知道捞起来之后怎么样，就车这个漆面应该没事儿，是吧？嗯，是。它就是在雪里面软软的就下去了，只是
，这个轮胎就掉到坑里了。对，嗯，就一会儿看看轮毂有没有擦伤啥的。还有底盘就拖着了，可能就是、啊、拖底了。对，但是问题不大，我们本来是有保险的。是的。一会儿我们让拖车公司顺便给我们看看，如果说是损伤大的话，我们还是要走保险的。对，如果一点问题，我们就自费了。是的。嗯，大概就这样子。所以东北这个驾驶还是很考验驾驶经验的。其实我，我们来之前我就在看有人的攻略，说是这个车啊，在路边停有雪的时候啊，一定要小心，因为你不知道下面是什么情况。今天我们就是可能有点累，一时大意了，就开到这个雪里了，然后下面就是坑，就这样子。东北人大哥跟我们说，让我们打着回来车里待着，还是一是外面冷，第二个是还是我们现在待的这个地方。有那个野生动物，对，我们现在往牡丹江方向走，前面就是到临海雪原那边了，有点危险，所以让我们打着火在车里待着，不要下来。对我收到短信也是，说是我们的这一块是虎豹出没区。啊，我的妈！有老虎，有豹子。现在是下午的四点四十分了，距离我们掉到坑里已经过了半个小时了。我们在路边等救援。刚才那个救援公司问我地址呢，哈，我给他描述了一下。发了个定位，后来我发现，其实我们这刚好有一个路牌，就在我们国家的边境公路三三幺国道一千四百二十二公里处。三三幺国道又是我们国家那个环国的三条公路之一嘛，一个是二幺九，从东兴到喀纳斯；一一条就三三幺，从这个喀纳斯到丹东；还有一条是二二八国道二二八，从丹东再往下到东兴，刚好围了我们国家一圈儿。那我们现在就在其中的一条，三三幺的一千四百二十二公里处，也就是说我们这这个位置距离辽宁的丹东是一千四百多公里。嗯，我俩现在在路边。等着救援，对，还要随时担心这老虎、豹子出没。我觉得白天应该没事吧？白天应该没事，就看着吧。这个路上这会儿就是十分钟能过一个车，对，车多一般一般野生动物不敢过来，就没有那么危险。嗯、看着吧。但,但是我刚我刚过来的时候看到一个虎豹园，那就是个野生动物的，好像是林园。然后他们说，然后跑出来吧。然后收到短信了，短信说这块有虎豹出没。刚才那个呃。救援公司的大哥也是这样说的，嗯，我们现在是这样子，就是大家以后如果说是找租车公司的话，就先打听一下他们拖车的价格，因为我刚才问了啊，我们的那个租车公司给我反馈的是，我们现在离市区只有三十多公里，但他跟我说就是把我们车吊起来放路边就七百，如果拖回市区的话会再加价。其实东北这边人还挺热情的，好几个车看到我们的车出都是本地的车，对，都过来。好热心，他帮我们前后村子问有没有那种拖拉机可以帮我们对他们是本地的嘛，他们就是联系自己村里有拖拉机的村民，然后看看有没有那个拖拖拉机能给前后拽一拽、嗯。后来问是问到了，但是你看这个位置，他们也观察了一下，这个拖拉机来了也拉不动，因为呃四个轮两个是彻彻底底的掉到这个渠里面去了，嗯、被一个排水渠。又没办法，很热情啊！他们车牌都是当地的 G H， 也就是延边这边的。哎呀，太感动了！虽然这会儿天超冷，但我们刚才很感动。刚刚我们车在这边，那边并排，停了三个车，都打着双闪就过来帮我们的。是的，嗯、感觉很暖心、嗯。我们其实很快就要离开吉林，到黑龙江了，前面就到省界了。嗯、在离开吉林前啊，出出了一个这样的事情，但是也感受到了吉林人民的热情。哎，这边天黑的太快了，瞬间这个天就一点点儿往下黑，我们还是挺害怕的。因为这旁边，我刚过来的时候看到这森林里面是这个树啊，都感觉有野生动物。这个赶紧来吧，要不然我们这晚上都不知道怎么办。这位叫那个拖车司机大哥说，本来收四百块钱，他是从那个珲春赶过来帮我们拖车的。然后呢，听我们是外地口音，说只要三百，大哥人还挺好。手机里的天还是挺亮的，但其实现在的天已经特别的黑了，因为这个 iPhone 拍的话还是亮一些的。我们还在等拖车，不知道拖车什么时候能过来。这个师傅是要来帮我们忙吗？他停车了，这个拉牛的师傅，我看看这。这个哥们儿他拉牛的，他下来问我们这个车有没有钩子，能帮我们拽一下。这个哥们儿人挺好的。人挺好的，这边吉林的人都挺热情的
太难了，等了快半个多小时了，四十分钟啊！对，最主要我们害怕这边东北虎。刚才我们天还亮亮的，四十分钟后就黑成这样了。是。现在才是北京时间的五点二十分。对。哇、哦，终于来了！哇，看看咋拖。咱不是以前拖过吗？把车吊吊上来。嗯、哦，我拖过。不是咱们在西藏那次，别人把咱撞了那回，哦、也是给吊起来。你好，你好，你好，咋拖是吧？我我,我们拍个视频啊，给他们。外地的，我知道这雪这么厚，咱们靠边停一下，我就掉下去。对，看这劲儿，感觉这靠边挺快压去了。对，严严重吗、啊？这个，保险公司说还给他们拍照视频呢。拖地了，拖地严重吗、啊？那边底盘应该没事吧？应该没事，底盘没事。对，我看着也应该没事。啊，我的前排挺深的。对，前面挺深的。你拖车给我买下来了吗？啊，拖车给我。我不知道，我们这租的车。现在是要拖一下。我们刚刚找了个挂钩出来，挂钩弄了个绑带，然后车要过来拖大哥，这好拖吗？这个好拖，好拖，好拖、啊。就是我上车的时候，你一上车，把这个我把这玻璃嗯拉开，完后你就挂上倒挡。对，你挂倒挡，你被这自动挡手动挡的，自动挡吗？自动挡的，你白白使劲加油，你慢慢再跟着点就行。哦，跟着点。哦，行。挂倒挡就行。行行行。要不先不挂挡也行。我方向打不打？方向你先别打，就这样的，慢慢的。啊，慢慢往后倒就行了。慢慢倒，你把方向稍稍往往这边回一点啊。稍稍回点，行行行，好的。然后呢，你不用挂挡。搁在那个 N 档上也行，哦 ，N 档也行，行，空档然后弄方向就行了啊。对对对对对。拖上来了，轻轻的一拉就上来了，但是人肯定是先不动的。看一下刚才这陷的多深呢？看看，这是前轮的位置，前轮在这儿，后轮在那儿。你们让人挺热情的，过来好几波人说要帮我们呢，然后他说我们也没法帮，抬不动，谁也抬不动，嗯，已经拖底了，对，对，还有钱你抢的还行，我就想我就没经验，东北开车经验，谁知道我们那儿就没有这种情况？对，上去了，我估计这这全是冰了。我们那不下雪，我见，拜拜，我们的车已经被拖出来了，哦，好好好好，一瞬间就拖出来了，拜拜。还是在专业的拖车公司、啊。大哥给我们把车检查了一下，说没事儿，底盘也没事儿，轮胎也没事儿，所以现在，那我们就走不了保险了，等于是，因为车没问题，那我们就这钱就得自己出喽。我先给大哥转过去了。本来呢，我们租车的时候是花了有个一千多，专门买了全套的保险，嗯，两百万的这三折什么全买齐了。那现在这个用不上，算了，小事情没关系的、嗯。是的，就是把我们时间耽搁了，来个一个半小时，现在天乌漆麻黑的。我们上车吧，行吧？吧这块站路边很危险，而且有有野生动物。野生动物真的是有野生动物。上去吧，先上一下车。嗯。事儿倒没啥事儿，但是问题来了，我们是往前继续走，还是退回去珲春去住？嗯。因为这儿距离东宁呢，大概还有三个小时，而且全是翻山的路。对。边境线这种。是。我们的车现在已经被拖出来了，车没事儿啊。刚才那两个师傅给看了，而且车里像这些仪表盘啊什么都是正常的，所以我们决定继续往前走去黑龙江的牡丹江那边，看一下我们现在的位置。我们就全程沿着我们这个边境公路三三幺在行驶。那刚刚出事儿的就在这个位置，大概从珲春出来了一点儿。现在我们就继续。一路向北，这就是三三幺国道。你看，大家全程是沿着中俄边境的中国和俄罗斯的这个边境线平行的，基本上在走。现在呢，我们距离这个呃下一站叫东宁市还有一百五十公里，大概需要两个多小时。三三幺国道上，吉林和黑龙江交界这一块，动物应该挺多的，野生动物。我刚看到路边有很多购牌在提示，说是。野生动物频繁出没区，请勿随意下车，请勿呃随意鸣笛，以免惊到动物什么的。有一点我跟你说，以前我们全是林子，你看。对
对，以前我们现在野生动物的标牌都是鹿标识的，对，我发现豹子标识的。嗯，它这确实有豹啊，豹和虎都多。不知道大家能看得清楚不？我们两侧都是茂密的林子。我们现在在翻这个老黑山，地上全是冰啊！因为前两天下了一场大雪，山顶这个还没有消完。文春交警祝您一路平安。我们现在已经基本上开出了珲春的地界，珲春是吉林的最北边这个位置了，四三幺最北边了。那我们等于已经开出吉林省了啊，马上就进入黑龙江了，不知道能不能一会儿看到这个黑龙江界，这个蓝色范围就是黑龙江的范围，马上就要进去了啊。路是越来越差，<笑>路况越来越差了。路其实挺好，但这个冰雪结得太厚了。嗯，它这边天天下雪，山顶这个位置来不及铲，其实下面的雪都被铲完了，你看路两边都堆满了雪。再往前面，老黑山东宁口岸要塞，黑龙江界，黑龙江人民欢迎你！黑龙江，我们又回来了。我们其实早先已经去玩过冰雪大世界、哈尔滨，还有那个雪乡了。我们现在又返回，重返黑龙江了。怎么刚进黑龙江，这个雪就这么厚呢？现在是晚上的八点五十，快九点了。我在路上睡了一觉，一睁眼，我们现在已经到了东宁市了。哎呦，东宁还是挺漂亮的啊！这从吉林进入黑龙江的第一个县，东宁。这个桥建的特别好。嗯，这个桥下面的河就是绥芬河，也是从长白山天池那儿发源过来的，真的很好看啊。它这个建筑也是俄罗斯风格的。这下面就是绥芬河，但是现在晚上看不清，应该也是结冰了。这个东宁还是冷啊。我们今天在珲春那边，白天不是都要零上二度了啊？这会儿到了东宁，这会儿已经到零下十一、零下十二度了。中俄餐饮交流中心，这有好多俄餐啊。马上到酒店了，今天真是累，心累。我们两个终于历经了艰难险阻，到酒店了。今天真是值得铭记的一天，特别的累。之前记住了，你过路边这个雪可不敢压呀，你都不知道下边是什么东西。是的，就真的在东北开车啊，是有很多经验需要学习的。太多这种小小细节了。到达黑龙江了，黑龙江的牡丹江东宁市。那接下来我们就沿着这个东宁市继续顺着三三幺国道往北，再往那个西，往那个方向走。下一站就是绥芬河，绥芬河再来，下一站就是到抚远了。抚远再下站就是呃鹤岗，然后黑河、漠河，大概就是这样的路线。咱们休息吧。好了，太累了，休息吧。嗯，身心俱疲的一天，晚安。